سورہ اکتور بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ تعالی نام শপথ তুর পাহাড়ের শপথ পাহাড়ি উপত্যকা অবতীর্ণ লিখিত গ্রন্থের যা রক্ষিত আছে উন্মুক্ত পত্রে শপথ বায়তুল মামুরের শপথ সমুন্নত ছাদ আকাশের আরো শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের তোমার মালিকের আজাব অবশ্যই সংঘটিত হবে তা প্রতিরোধ করার কেউই থাকবে না যেদিন আসমান ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে পাহাড় সমূহ দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে সেদিন দুর্ভোগ হবে একে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের যারা ক্রীড়ার ছলে অর্থহীন খেলাধুলা করছিল যেদিন তাদের ধাক্কা মারতে মারতে জাহান নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের বলা হবে এ হচ্ছে সেই দোজখের আগুন যাকে তোমরা অস্বীকার করতে এটাকে কি জাদু মনে হয় না তোমরা দেখতে পাচ্ছ না যাও তোমরা এটা জ্বলতে থাকো অতপর এখানে বসে তোমরা ধৈর্য ধারণ করো কিংবা না করো কার্যত তা তোমাদের জন্য সমান কথা তোমাদের ঠিক সে ধরনের বিনিময়ই আজ প্রদান করা হবে যে ধরনের কাজ তোমরা করতে অপরদিকে যারা আল্লাহকে ভয় করেছে তারা অবশ্যই আজ জান্নাতে সুরম্য উদ্যানে ও অফুরন্ত নিয়ামতে অবস্থান করবে তাদের মালিক তাদের যা দেবেন তাতে তারা সন্তুষ্ট হবে তাদের মালিক 
তাদের জাহান্নামের কঠোর আজাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন তাদের আরও বলা হবে তোমরা পরিতৃপ্তির সাথে আজ সেখানে পানাহার করতে থাকো তোমাদের আমলের বিনিময়ে তারা সারিবদ্ধভাবে পাতা আসনে হেলান দিয়ে অবস্থায় সমাসীন হবে আর আমি বড় বড় চোখ বিশিষ্ট সুন্দর হুরে সাথে তাদের মিলন ঘটিয়ে দেব যেসব মানুষ নিজেরা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও এ ইমানের ব্যাপারে তাদের অনুবর্তন করেছে আমি সেদিন জান্নাতে তাদের সন্তান সন্ততিদের তাদের নিজ নিজ পিতামাতার সাথে মিলিয়ে দেব আর এজন্য আমি তাদের পিতামাতার পাওনার কিছুই হ্রাস করব না বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কুফুরি কর্মফলের হাতে বন্দী হয়ে আছে জান্নাতে আমি তাদের এমন সব ধরনের ফলমূল ও গোষ্ঠ দিয়ে আহার্য পরিবেশন করব যা তারা পেতে চাইবে সেখানে তারা একে অপরের কাছ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে পানীয় নিতে থাকবে সেখানে কোনো অর্থহীন কথা ও কাজকর্ম থাকবে না এবং কোনো রকম অপরাধও থাকবে না তাদের চারপাশে তাদের সেবার জন্য নিয়োজিত থাকবে কিশোর দল যারা এক একজন হবে যেন লুকিয়ে রাখা মনিমুক্তা তারা একজন আর একজনের দিকে চেয়ে তাদের দুনিয়ার জীবনে কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে থাকবে তারা তখন বলবে হ্যাঁ আমরা তো আগে আমাদের পরিবারের মাঝে সব সময় পরিণামের ভয়ে জীবন কাটাতাম আর এ কারণেই আজ আল্লাহ তালা আমাদের উপর এসব নিয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন সর্বোপরি তিনি আমাদের জাহান নামের গরম আগুনের শাস্তি থেকেও রক্ষা করেছেন আমরা আগেও আল্লাহ তালাকে ডাকতাম আমরা জানতাম তিনি অনুগ্রহশীল ও দয়ালু তিন 
অতএব হে নবী মানুষদের তুমি এ দিনের কথা স্মরণ করাতে থাকো আল্লাহ তালার অনুগ্রহে তুমি কোন গণক নও আবার তুমি কোন পাগল নও তুমি হচ্ছে তার বাণী বহনকারী একজন রসুল মাত্র তারা কি বলতে চায় এ ব্যক্তি একজন কবি এবং সে কোন দৈব দুর্ঘটনায় পতিত হোক আমরা সে অপেক্ষাই করছি তুমি তাদের বলো হ্যাঁ তোমরাও অপেক্ষা করো আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করব ওদের জ্ঞান বুদ্ধি কি ওদের এসব বলতে বলে না আসলে ওরা একটি সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় অথবা এরা কি বলতে চায় সে রসুল নিজেই কোরআনের এ কথাগুলো রচনা করে নিয়েছে সত্য কথা হচ্ছে এরা ইমান আনে না তারা নিজেদের কথায় যদি সত্যবাদী হয় তবে তারাও এ কোরআনের মতো কিছু একটা রচনা করে নিয়ে আসুক না তারা কি কোনো স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনি সৃষ্টি হয়ে গেছে না তারা বলতে পারে তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা না তারা নিজেরাই এ আকাশ মণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে আসল কথা হচ্ছে এরা আল্লাহ তালার এই সৃষ্টি কৌশলে বিশ্বাসী করে না তাদের কাছে কি তোমার মালিকের সম্পদের ভাণ্ডার পড়ে আছে না তারা নিজেরা সে সম্পদের পাহারাদার সেজে বসেছে অথবা তাদের কাছে আসমানে ওঠার মতো কোনো সিঁড়ি আছে যাতে আরোহণ করে তারা আসমানের অধিবাসীদের কথা শুনে আসে তাহলে তারা আসমান থেকে সোনা বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ এনে হাজির করুক
অথবা তোমরা কি আসলে মনে করো যে সব কন্যা সন্তানগুলো আল্লাহ তালার জন্য আর তোমাদের ভাগে থাকবে শুধু ছেলেগুলো কিংবা তুমি কি আল্লাহর বিধানাবলীর তাবলিগের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছো যা তাদের কাছে দুর্বহ জরিমানা বলে মনে হচ্ছে অথবা তাদের কাছে রয়েছে অদৃশ্য জ্ঞানের এমন কিছু যা তারা লিখে রাখছে না এর কোনোটাই নয় এরা আসলে তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করার ফন্দি আটতে চায় অথচ যারা আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করে তারাই পরিণামে ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয় আল্লাহ তালা বদলে এদের কি অন্য কোনো মাবুদ আছে আল্লাহ তালা তো এদের যাবতীয় সেরে কি কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র যদি কখনো এরা দেখতে পায় আসমান থেকে মেঘের একটি টুকরো ভেঙে পড়ছে তাহলে তাকে এরা আল্লাহর কোনো নিদর্শন মনে না করে বলবে এ তো হচ্ছে পুঞ্জীভূত এক খণ্ড মেঘ মাত্র হে নবী তুমি এদের ছেড়ে দাও এমন সময় পর্যন্ত যখন তারা সে দিনটি সচক্ষে দেখে নেবে যেদিন তারা হুঁস জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়বে সেই সর্বনাশা দিনে তাদের কোন ষড়যন্ত্র ও ফন্দি কোনো কাজে লাগবে না এবং সেদিন তাদের কোন রকম সাহায্যও করা হবে না যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য এছাড়াও পার্থিব জীবনে এক ধরনের আজাব রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না হে নবী তুমি এদের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ো না তোমার মালিকের সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো তুমি তো হামেশা আমার চোখের সামনেই আছো তুমি যখন শয্যা ত্যাগ করে ওঠো তখন তুমি প্রশংসার সাথে তোমার মালিকের মাহাত্ম ঘোষণা করো রাতের একাংশেও তুমি তার তাস বি পাঠ করো আবার রাতের শেষে তারাগুলো অস্তমিত হবার পরও তার মাহাত্ম ঘোষণা করো